Я могу тут Сложно. зачитать вам Нет, зачитать такую статичку. Угу. Сейчас тоже звук выключу. Сейчас тоже звук выключу. Да, да. Вот. Это пишет Шурыгин такой военный корреспондент. Есть там специалист. От моего знакомого американского журналиста. Сообщение. В газ в Газдепе США состоялось закрытое совещание с участием представителей ведущих спецслужб, на котором были, была проанализирована история с мятежом ЧВК «Вагнер». В ходе обсуждения была подчеркнута определяющая роль в этом мятеже руководитель ЧВК Пригожина. Было указано, что Пригожин пошел на мятеж, несмотря на то, что являлся одним из самых близких к Путину людей и был частью золотого пула российской элиты. И это делает его крайне привлекательным для дальнейшей с ним работы. И опс, психотип, экзальтированность, доведенная до максимума, индиви... доведенный до максимума индивидуализм, склонность к импульсивным, радикальным действиям, весьма удобны для перспективы формирования пригожного в последовательного и убежденного противника Путина. Противника Путина? В докладе представителя ЦРУ было высказано убеждение, что Пригожин весьма скоро, весьма скоро может перейти к радикально негативным оценкам Путина и его окружения и начнет сам искать контакты с Западом, понимая, что только там сможет конвертировать свою обиду на Путина в месть и заодно получить индульгенцию за прошлое противостояние с Западом, иммунитет от преследования и снятия с него санкций. Было высказано предположение, что Пригожин не согласится на ограниченный статус своего пребывания в Белоруссии и как только решит вопрос с выводом верных ему сил, вагнеровцев с территории России постарается покинуть территорию Белоруссии и это станет ключевым моментом для установления с ним контактов и перевода его в состав российской оппозиции, где он вполне может занять место военного лидера. Как вам такая ситуация? Это вполне предсказуемая ситуация. Представляете, а? Даже я, я вот сколько, ну, я уже тут 20 лет в Германии живу, просто ситуация предсказуемая очень. Человек просто, просто решил, вот я все, там тот меня кинул, тот меня кинул, все. Мне ничего терять. Угу. Вот. В принципе, вот... Это психологический такой вот момент, может быть, его и момент в жизни, что он сам потом поймет, что делать. А тут болото а затянет, тут затянет, воронка затянет, воронка затянет. он натворит он массу, натворит всего, массу всего, понимаете, и как понимаете. Путин сказал, для него самое непростительное это предательство, понимаете, да. Вот. Я отключил звук вам немножко, понял, что все сам себя не слышит. Поэтому подождите, я еще сейчас выскажу мысль. Вот был такой, и есть такой олигарх там Ходорковский, который там сидел, варежки шил, написал письмо Путину жалостливое, что отпустите меня, пожалуйста, там, поверьте на слово, что туда, туда все, у меня матушка там помирает, вот так и так. Ну, Путин, он на самом деле добрый человек. Другой ему сказал, да сиди нахрен, никуда тебе там. А он отпустил его. Тот уехал, и ну, несмотря на все свои обещания не творить, говна не делать против России, сейчас является главным лидером оппозиции. Ну вот так вот. Вот так. То же самое может, и, и, как говорится, и прийти, и к тому же самому и Пригожин. Почему нет? чтобы потом, когда он натворит еще что-нибудь, еще там, стать наконец, какой-нибудь войдет в ВСУ там в состав и начнет воевать против России, ну тут, тут вообще только однозначно такие меры можно предпринимать. Сейчас, если только, если он действительно, извиняюсь, включил, не слышно, включил да? звук, да. Включил, включил звук, ага. да. Только один вариант, если в Белоруссии что-то создать и с Запада ну, наступить, еще какой-то фронт открыть, может быть, второй фронт открыть. Вот. Это можно? Это можно? Если он осознает то, что натворил, понимаете? А пока что никакого такого осознания, никакого прощения слов от него не было. От слова совсем. 
И все этому удивляются. В принципе, если говорят, тут такой не глупый человек, умный человек, там, то да еще пятое, десятое. А вот, видите, кривая дорожка вот ведет его в одну сторону. На сторону противопостояния, противостояния и в сторону предательства окончательно, бесповоротного. Вот поэтому вот это сложно. Только, скажем, говорят, что Березовский как-то одумался, когда был в Англии, он одумался и написал письмо Путину, типа, блин, раскаюсь во всем, там, грешил и прочее, простите меня, Христа ради, верните мне возможность на родину приехать. Ну, а что произошло? Англичане его и прикончили, потому что нахрена нужен такой свидетель, как они с ним работали, какие там, как они его там наталкивали и прочее. Ну и все, вот так вот. Я думаю, что если... Может, он боится за свою жизнь, а может, не боится. Ну, посмотрим, куда его кривая вывезет. Все, я опять включаю звук вам. Включаю звук вам. Ну, если он с Лукашенко поговорил, то Лукашенко, ну, наверное, поговорил и с Путиным тогда, получается, тоже. Конечно, они там лишь с собой. Конечно, первые, тогда да. логическая такая цепочка, такая логическая, значит... А значит его и не посадили даже. Путин его простил. Вот. Дал шанс исправиться. Да, шанс -то исправиться. Путин, да наверное. Ну там, ну там много кого замешано, наверное. Там не только Пригожин, там кто-то еще и есть. Ну, честно сказать, сейчас опять звук. Сейчас опять. Честно сказать, на мой взгляд, действительно там кто-то замешан, кто-то еще там. Потому что, ну как-то так вот, э, не было никаких стукачей, грубо говоря. Почему никто не стукнул, вовремя не сказал, почему не донесли, почему-то вообще все вдруг так вот заорганизовалось, что типа американцы как-то знали, а мы не знали. В наших это самое, войсках никто ничего не докладывает. Что за ерунда, что за ерундей. Да, от таких слов должно было быть однозначно быть уже направлено внимание, особенно этих кгбистов и чекистов наших на то, что там происходит в этом. Ну, это что за неосознание? Это как так работают наши это самое, чекисты, как их там называть? Поэтому, наверное, какие-то будут изменения, но когда они будут происходить, непонятно. Возможно, не сразу, потому что сразу надо разобраться. Потом дуров наломаешь.